Здравствуйте! Вас приветствует Сибирский федеральный университет. Меня зовут Анастасия Сидякина, и сегодня мы расскажем вам о самых интересных событиях из жизни нашего университета. В СФУ во второй раз прошел студенческий конкурс инженерных изобретений «Техношоу». Все подробности у Марины Силичевой. Возьмем немножко попкорна и быстро будем его жевать. Вот с такого научного эксперимента с жидким азотом открывается студенческий конкурс технических изобретений «Техношоу-2015». Он проходит в Музее науки и инноваций СФУ. Студенты представляют экспертному жюри свои работы. Каждый надеется на победу. Жюри поставит высший балл только тому, кто докажет, что его проект можно внедрить в жизнь. с каждым градусом. А команда Политехнического института работала в собственной мастерской. Для эксперимента понадобился термоэлектрический охладитель. Студенты придумали использовать его в походах, вдали от цивилизации. Там, где нет возможности зарядить телефон или включить вентилятор. Их проект называется «Электрогенерирующая печь». По словам разработчиков, при сжигании какого-либо топлива в их печи происходит выработка электроэнергии. Вот мы вот решили соединить так. Приготовление пищи, согреть воду, и чтобы еще при этом там, можно было позарядить телефон на рацию, ну и что-то такое вот. У нас вот возникла такая идея сделать такую печь. Автор проекта «Экологически чистый район» Дмитрий Семенов на стенде наглядно демонстрирует технологии выработки тепловой и электрической энергии, внедрение которых сделает наш город чище. У нас стоит специальное оборудование, которое преобразует тепловую энергию в химическую. И то есть получается... При реакции метана и воды у нас на выходе получается угарный газ СО и три молекулы водорода, которые мы транспортируем по трубе. Температура этой смеси у нас получается 20 градусов. То есть потери через трубопровод в окружающую среду минимальны. А студенты второго курса Политехнического института на научном шоу представляют индукционный генератор. По их словам, из обычного тренажера для руки можно сделать источник энергии, который может заряжать любой телефон и быть карманным фонариком. Также в конкурсе представлены такие проекты, как механизированный тент и умная розетка. А пока жюри определяет победителя, студентов не перестает удивлять своим гостеприимством робот, имя которого студенты еще не придумали. Руководитель научно-образовательного центра молодых ученых СФУ Наталья Бахова считает, заниматься инженерным проектированием сегодня модно. Мы, конечно, планируем из этого проекта сделать э, конкурс инженерных изобретений, который объединит э, все студенческие конструкторские бюро университета. Это не только политехнический институт, это институт инженерной физики, это институт цветных металлов и так далее. А победителем в студенческом конкурсе «Техношоу-2015» стал проект «Электрогенерирующая печь». Марина Силичева, Андрей Шицов, ТВСФУ. В Сибирском федеральном университете стартовали славянские чтения с традицией славянской книжности от рукописи к печатной книге. Говорили о книжной культуре, вспоминали известных книжников прошлого. Творческую встречу сопровождают выступления фольклорно-этнографических ансамблей. Они исполняют сибирские, казачьи и старообрядческие песни. Всегда открываем наше славянское чтение фольклорно-этнографическим выступлением. Это очень важно, потому что слово «устное» – это такое же культурное и значимое, как и слово «письменное». Просто это другая культура. Это певческая народная русская культура. 16-е славянские чтения посвящены книге как способу познания мира, ее истории и роли в жизни человечества. Организаторы настроены распространять и расширять знания о традициях славянской книжности в ВУЗе. Также на славянских чтениях можно послушать научные доклады и сообщения, полистать книги на старославянском и церковнославянском языках. В СФУ прошел конкурс «Красивого письма каллиграф». Участникам предлагалось не сочинить красивые тексты, а написать их красивым почерком по всем стандартам классической каллиграфии. В конкурсе участвовали как студенты, так и преподаватели нашего университета. Победители определялись по четырем номинациям. Классика жанра письмо по прописям, художественное письмо, в котором почерк должен соответствовать содержанию текста, парадный росчерк письмо в собственной манере и черный ящик задание загадка. Готовые работы оценивала комиссия преподавателей по разным критериям. Ровность письма, высота и ширина букв, расстояние 
между буквами и словами. Для помощи в работе участникам раздавали прописи, которые знакомы всем со школьной скамьи. Именно так должны выглядеть буквы на письме. Конкурс каллиграфии в СФУ проходит не в первый раз и уже стал традиционным. По словам организаторам, даже век информационных технологий важно не только содержание текста, но и его внешний вид. Почерк отражает и наш характер, и э, наше настроение, в, в котором мы пишем, и, собственно, цель, с которой мы пишем также. Потому что почерк зависит от того, для кого мы пишем, для чего мы пишем. Ну и немножко напомнить о том, что все-таки письмо начиналось именно с руки. На этом у нас все. Мы продолжаем следить за новостями Сибирского федерального университета. До скорых встреч!